ओके स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद ए टू फिजिक्स टेम्परेचर के पास पेपर्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर वन यूजिंग अ सिंपल काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड बेटा वी हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड एंड इट्स अ टू मार्क का क्वेश्चन सो वॉट विल बी द टू की पॉइंट दैट वी विल राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टूगेदर इन अ रिपीटिंग पैटर्न ठीक है ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टूगेदर इन अ रिपीटिंग पैटर्न सेकेंड पॉइंट क्या होगा बेटा सेकेंड पॉइंट क्या होगा मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्सड पोजिशन सिंपल एज दैट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड चलो लेट्स फर्दर मूव अहेड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो मच ग्रेटर है देन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ओके एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स भाई स्पेसिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में आपने एक्सप्लेन करना है वाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मच ग्रेटर कंपेयर टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों ग्रेटर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से सो हाउ विल यू राइट दिस द increase in spacing the increase in spacing of molecules is much greater when you go from gas to a liquid to gas when you when gas goes from लिक्विड टू गैस ठीक है बेटा जो इंक्रीज इन स्पेसिंग होती है मॉलिक्यूल्स में वो मच ग्रेटर होती है वेन यू गो फ्रॉम लिक्विड टू गैस ठीक है हेंस वाई लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मच मच ग्रेटर ठीक है फिर क्या क्या मैंने हीटर सप्लाईज एनर्जी एट अ कॉन्स्टेंट रेट टू दिस के जी ऑफ अ मास ठीक है एक मास है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव के जी ठीक है हीटर इसको हीट सप्लाई कर रहे The variation with time t of the temperature of the substance is shown in Figure three point one. ठीक है हमें heating curve के में ना okay. Determine the temperature at which the substance melt. भाई किस temperature पे substance melt करेगा? अगर आप देखो तो ये temperature constant हो रहा है first line constant की ये और second constant temperature की line ये ठीक है. तो बेटा first दफा जब temperature constant होता है that is your melting. किस टेम्परेचर पे हो रहा है ये माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स फर्दर मूव अहेड द पावर ऑफ द हीटर इज दिस ठीक है यूज डेटा फ्रॉम फिगर थ्री पॉइंट वन टू कैलकुलेट इन किलो जूल्स पर के जी द स्पेसिफिक लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन स्पेसिफिक लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालनी है मतलब आपने बॉइलिंग का प्रोसेस देखना है ठीक है सो द बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट एट लेट से थ्री मिनट्स ठीक है और एंड कहाँ पे कर रहा है समवेयर हेयर दैट इज 8.5 पॉइंट फाइव मिनट्स ठीक है बॉइलिंग का प्रोसेस बेटा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू थ्री मिनट्स एंड एंड कहाँ पे हो रहा है 8.5 पॉइंट फाइव मिनट्स पे टाइम कितना लगेगा टोटल टाइम फॉर बॉइलिंग कितना लगेगा 8.5 पॉइंट फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव मिनट्स सिंपल एज दैट चलो ये आ गया हमारे पास टाइम ओके नाउ द हीटर इज प्रोवाइडिंग दिस अमाउंट ऑफ पावर तो क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम ओके नाउ इफ आई मल्टीप्लाई पावर विद टाइम आई विल गेट द एनर्जी पावर क्या है बेटा 150 टाइम क्या है 5.5 पॉइंट फाइव मिनट्स इन टू सिक्सटी एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी लेट्स कैलकुलेट दैट वन सेकेंड 150 into 5.5 into 60. This comes out to be what? 49500 joules is your energy. ठीक है? बेटा अब ये energy किसके equal होगी? We will apply this formula. Q is equal to m l v. Q किसके equal आ रही है? 49500. Mass किसके equal है? 0.0. अभी ऊपर देखा था. Mass was equal to what? 0.045 kg. 0.045 पॉइंट जीरो फोर फाइव के जी एल वी को इधर पुट करो डिवाइड करो योर आंसर कम्स आउट टू बी वन सेकेंड लेट्स पुट इट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म 
1.1 into 10 is the power 6 kilojoule per kg simple as that uh, if you are putting kilojoule then this will become uh, one second this will become 10 key power 3 okay if you are putting kilojoule then this will become 10 key power 3 agar sirf joules mein likhna hota to then it would have been dekho basically hua ye ke your answer is coming out to be 1.1 into 10 is to the power 6 joules per kg now if you want to convert it into kilo bas 10 ki power 3 se kam kar do this will become 3 kilojoules theek hai suggest what can be deduced from the fact that section q on the graph is less steep than section p chalo dekhte hain Basically, the examiner is saying that this uh, section Q is less steep hai, compared to which value? Compared to the Q. Q is less steep, hai, matlab, uska slope is less steep compared to this P ki line. Hai. Now, what does this actually tell you? What does this actually tell you? But this actually tells you that let's say. P में आपने दो मिनट के लिए हीट प्रोवाइड की from one to two minutes for P you provided heat from one to two minutes आपका temperature कहाँ से कहाँ बढ़ गया minus hundred degree centigrade से it has increased to let's say this has been let's say ये हो जाएगा sixty four this will be sixty six ठीक है बेटा for two minutes of heat energy P में आपका temperature कितना increase हुआ है minus 100 say 66 that's a quite significant jump now let's see 8.5 minutes later let's say tak, that is 9.5 minutes somewhat this may have got temperature get nine degrees away round about one second this would be this would be somewhere around 92 okay so what is this K for the same amount of time. Chalo, this is unitary method. Mein kar lete hai, hai? Ek second. This is the same as the ratio methods. Lagenge, but you have to clear the concept. This is the same as 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 the same so, एक मिनट में कितने टेम्परेचर का राइज आया 166 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 83 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज फॉर व्हाट पी अब क्यू अब क्यू को देखो क्यू में आप 8.5 मिनट्स पे थे और ये वाला टाइम है दिस इज हां ठीक है इसको 9.5 कर सकते हैं क्यू में 1 मिनट के लिए आपका टेम्परेचर राइज कितना आया 66 से 92 Minus both of them, 26. ठीक है। बेटा 26 degree का rise आया है in Q for one minute की heating. And P में one minute की heating के लिए कितना degree का rise आया था? 83 degree centigrade. Now this tells us what? यार ये हमें क्या बता रहे basically? This is telling us कि Q की specific heat capacity higher है. क्योंकि Q में भी आप हीट तो उतनी प्रोवाइड कर रहे हो बट Q का टेंपरेचर कम राइज कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि Q की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हायर अब इसको अगर कोई बच्चा फार्मूला में देखना चाहता है फार्मूला में भी देख लो हमने क्या पढ़ा है Q is equals to mc delta t बेटा ये एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि सेम हीटर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है मास कांस्टेंट है यस कांस्टेंट है Q भी कांस्टेंट है how will C and temperature be related? Uh, isko agar mein Q divided by M aur yahaan pe hum rakh dete hain C is equals to change in temperature. Beta heat provided and mass will be constant. So specific heat capacity and change in temperature are inversely proportional. Q ka change in temperature kya hai? Kam hai. Specific heat capacity kya hogi? Zada hogi. P का change in temperature क्या है ज़्यादा इसकी specific heat heat capacity कम होगी so you will write it like this although एक माह का सवाल है but you need to be clear with the concept the specific the specific heat capacity of Q is greater simple as that ये simple सी चीज़ रखनी है ठीक है let's further move ahead ठीक है 
स्टेट वॉट इज मेड बाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट को डिफाइन करना है एनर्जी पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सिंपल एज दैट कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है चलो लेट्स फर्दर मूव अड पार्ट बी पे आ जाओ अ स्टूडेंट यूज द अपारेटिस इलिस्ट्रेटेड इन फिगर थ्री पॉइंट वन ओके टू डिटरमाइन द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हमने निकालनी है एल एफ निकालनी है ओके द बैलेंस रीडिंग मेजर्स द मास ऑफ द बीकर एंड द मेल्टेड आइस इन द बीकर ओके द हीटर इज स्विच डॉन एंड आइस ऑफ जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आर एडेड कंटिन्यूसली टू द फनल सो दैट द वॉटर इज ऑलवेज सराउंडेड बाई द आइस ओके ओके बेसिक अपैरेटस है ठीक है When water drips out of the funnel at a constant rate, the balance reading is noted at two minute intervals. After ten minutes, the current in the heater is increased. Okay, and the balance readings are taken for a further twelve minutes. Okay, the variation with time t of the balance reading is shown in Figure three point two. अच्छा, ठीक है. देखो, first zero से लेकर यहाँ तक ten minutes तक क्या हो रहा है? It has a difference. डिफरेंट रेट ऑफ मास ठीक है देखो जीरो से लेकर टेन सेकेंड्स तक या जीरो से लेकर टेन मिनट्स तक आपका जो मास आ रहा है दैट हैज अ डिफरेंट ग्रेडियंट ठीक है जीरो से लेकर टेन सेकेंड्स तक बेटा जो आपका मास ड्रॉप हो रहा है इन टू द बी कर दैट हैज अ डिफरेंट रेट ठीक है और टेन से लेकर टेन से लेकर ट्वेंटी तक 10 से लेकर सॉरी 22 तक 10 से लेकर 22 तक यू हैव इंक्रीज द करंट आपने करंट इंक्रीज कर दिया है तो रेट ऑफ मास ड्रॉप क्या हो गया इंक्रीज हो गया सिंपल है दैट चलो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है अच्छा फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टिल 10 मिनट्स करंट की रीडिंग ये थी वोल्ट मीटर की रीडिंग ये थी आफ्टर टेन मिनट्स करंट और वोल्ट मीटर की रीडिंग ये है ठीक है फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टिल टेन मिनट्स Uh, 65 grams of ice is melted. ठीक है। है ये कह रहा कि जीरो से लेकर 10 मिनट तक आपकी कितनी आइस मेल्ट हुई है? 65 okay. 3.2 अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड या मास ऑफ आइस मेल्टेड फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू ट्वेल्व मिनट टिल ट्वेंटी टू मिनट भाई कह रहा है फिगर को देख के सिर्फ ये बता दो कि 12 मिनट से लेकर 22 मिनट तक आपकी कितनी कोई आइस मेल्ट हुई है सो लेट्स जूम इन अट लेट जूम इन अबिट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 12 मिनट्स पे 12 मिनट्स पे आपकी कितनी आइस मेल्ट हुई है सम वेयर हेयर सम वेयर हेयर ठीक है दिस विल बी इक्वल टू वॉट 145 ठीक है 22 मिनट्स पे कितनी आइस मेल्ट हुई है भाई 22 मिनट्स पे इट हैज मेल्टेड सम वॉट लेट कीप ऑन टेकिंग दिस लाइन हेयर 22 मिनट्स पे कितनी आइस मेल्ट हुई है दिस विल बी 275, 280, 285. ठीक है 285 ग्राम्स मेल्ट हुई है ऑन 22 मिनट्स और 12 मिनट्स पे 145 है. लेट्स टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू टू एटी फाइव माइनस वन आंसर क्या आ गया 140 फोर्टी ग्राम्स ओके सो 12 से लेकर 22 मिनट तक कितनी आइस मेल्ट हुई है 140 फोर्टी ग्राम्स ओके एक्सप्लेन वाई ऑल दो द पावर ऑफ द हीटर इज चेंज द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू द आइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट बेटा थर्मल एनर्जी जो आइस में ट्रांसफर हो रही है लेट से आइस इज एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे लेट से ट्वेंटी फाइव तो बेटा अगर आप हीटर की पावर चेंज भी करते हो तो क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो क्या आइस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो नो so the temperature difference between both the surrounding and ice remain same hence the uh, energy transferred from the surrounding is also constant since let me write it with a, a red pen since the temperature difference delta t bhi likh deta to sahi rehta temperature difference between between ice and surrounding 
remains remains same the thermal energy transfer from the surrounding to the ice is constant from the surrounding to the ice is constant you can write the further thing from here ye sari cheez copy karni hai bas theek hai as a this is not necessary i am just doing it so that the statement looks good theek hai determine a value for the specific latent heat of fusion for ice theek hai ab ye char marks ka sawal hai ye aasan nahi ho na thoda sa dimag lagna hai isme theek hai beta ye ice hai theek hai ye ice hai इसमें कहाँ कहाँ से हीट आ रही होगी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हीटर हीट प्रोवाइड कर रहा होगा सेकेंडली इसको सराउंडिंग से भी हीट आ रही होगी सो कैन आई से दिस दैट द हीट सप्लाई टू द आइस इज इक्वल्स टू व्हाट? हीट फ्रॉम द हीटर क्यू एच प्लस द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग चलो इसी को यूज करते हैं ठीक है अब हीट गेंड बाय द आइस किसके इक्वल हो जाएगी M into LV that is the latent heat of vaporization. Heat supplied by the heater किसके इक्वल हो जाएगी पावर इन टू टाइम प्लस क्यू एस तो इसी की तरह रहेगा दैट इज द हीट गेन बाय द सराउंडिंग सिंपल है दा अच्छा नाउ लेट्स डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टेन मिनट्स फॉर द फर्स्ट टेन मिनट्स पहले दस मिनट्स के लिए वर्किंग करते हैं चलो लेट्स डू वन थिंग इसको जूम आउट भी कर लेते हैं थोड़ा सा एंड लेट्स रीअरेंज दीज थिंग्स ठीक है चलो नाउ व्हाट हैज हैपन हियर अच्छा ये क्यू एस हट गया यहाँ पे सॉरी फॉर दिस वन सेकेंड ओके दिस इज क्यू एस ठीक है अब फॉर द फर्स्ट टेन मिनट्स वर्किंग करते हैं ओके फॉर द फर्स्ट टेन मिनट्स बेटा आइस का कितना मास मेल्ट किया था You know, sixty-five grams. Okay, let's put it here. One second. Chal. Sixty-five grams ka mass yahan pe put in kar dete. One second. What is happening? Chal. Sixty-five grams ka yahan pe mass put in kar dete. That will be zero point zero six five. ठीक है. Okay. LV. That is the latent heat of vaporization. Okay. पावर किस तरह आएगी फॉर द फर्स्ट टेन मिनट्स वर यू गिवन द करंट एंड द वोल्टेज की वैल्यूज यस 1.8 एंड 7.3 ओके 1.8 पॉइंट एट एंड सेवन पॉइंट थ्री वॉट इज द टाइम इट इज 10 मिनट्स 10 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा 600 हंड्रेड सेकेंड्स प्लस क्यू एस ओके लेट्स डू द कैलकुलेशन 1.8 Into seven point three into six hundred. This comes out to be seven eight eight four. Zero point zero six five LV is equals to seven eight eight four plus QS. This is your equation one. Now let's calculate the equation. Let's calculate the equation for twelve till twenty two minutes. सेम लॉजिक लगनी है बेटा सेम लॉजिक लगनी है वट विल यू डू हाउ मच मास वॉज मेल्टेड जीरो पॉइंट वन फोर किलोग्राम दैट इज वन फोर्टी ग्राम एल वी से मल्टीप्लाई करो पावर किसके इक्वल आ जाएगी लेट्स गो टू द डाउन साइड पावर में करंट और वोल्टेज क्या था फॉर द सेकेंड थिंग यू हैड अ करंट ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स वोल्टेज वॉज वॉट चलो इसको जूम इन करके देखते हैं वोल्टेज वॉज फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन फिफ्टीन पॉइंट वन ओके सो द वोल्टेज इज फिफ्टीन पॉइंट वन करंट इज थ्री पॉइंट सिक्स ओके लेट्स प्लग इट इन हेयर थ्री पॉइंट सिक्स और फिफ्टीन पॉइंट वन थ्री पॉइंट सिक्स फिफ्टीन पॉइंट वन टाइम कितना है सिक्स हंड्रेड प्लस क्यू एस ठीक है चलो लेट्स कैलकुलेट दैट Three point six into fifteen point one into six hundred. This comes out to be three two six one six. Okay, zero point one four zero LV is equals to three two six one six plus QS. This is your equation two. ठीक है ये आपकी कौन सी equation आ गई भाई equation 
टू सिंपल एज दैट नाउ वॉट वी विल डू सब्रैक्ट सब्रैक्ट इक्वेजन टू फ्रॉम इक्वेजन वन ठीक है इक्वेजन टू में से इक्वेजन वन सब करो और यू कैन डू द अदरवाइज सब ट्रैक्ट इक्वेजन वन फ्रॉम इक्वेजन टू यू विल गेट द सेम आंसर चलो नाउ लेट्स राइट इक्वेजन वन फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पॉइंट वन फोर एल वी इज इक्व टू थ्री टू सिक्स वन सिक्स प्लस क्यू एस ओके नाउ सब द इक्वेजन वन फ्रॉम इट इक्वेजन वन क्या है बेटा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव एल वी इज इक्वल्स टू माइनस क्या आंसर है सेवन एट एट फोर सेवन एट एट फोर माइनस क्यू एस ओके दिस प्लस एंड माइनस क्यू एस विल गेट कैंसल्ड आउट पॉइंट वन फोर माइनस पॉइंट जीरो सिक्स फाइव दिस विल बी इक्वल टू वॉट पॉइंट जीरो सेवन फाइव पॉइंट जीरो सेवन फाइव एल वी इज इक्वल्स टू वॉट थ्री टू सिक्स वन सिक्स माइनस सेवन एट एट फोर दिस कम्स आउट टू बी वॉट ट्वेंटी फोर सेवन थ्री टू ओके एल वी विल कम आउट टू बी वॉट टू फोर सेवन थ्री टू डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव चलो लेट्स टू इट आंसर डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो सेवन फाइव थ्री नाइन थ्री नाइन सेवन सिक्स जीरो किलोग्राम्स पर जूल्स वन सेकेंड जूल्स पर किलोग्राम वन सेकेंड जूल्स पर किलोग्राम सिंपल एज दैट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड नथिंग सो रॉकेट साइंस अबाउट इट ठीक है चलो अब वॉट वी विल डू वी विल आई हैव डन द वर्किंग कंप्लीटली लेट मी bring this towards the actual question taaki those who are seeing the recorded lectures might know ke ye kiska sawal hai one second let me bring it downwards here it is theek hai ye jo four marker wala sawal hai ye uska jawab hai theek hai okay so one thing that i just notice here is ke aapko answer kis mein dena hai जूल्स पर ग्राम में देना है यू हैव टू गिव योर आंसर इन जूल्स पर ग्राम ठीक है वॉट इज माई आंसर कमिंग आउट इन जूल्स पर के जी वॉट विल आई डू आई विल डिवाइड इट बाई थाउजेंड थ्री टू नाइन सेवन सिक्स जीरो डिवाइड बाई थाउजेंड दिस विल गिव यू एन आंसर ऑफ वॉट डिवाइड कर दो भाई थाउजेंड से दिस कम्स आउट टू बी वन सेकेंड थर्टी थ्री टू नाइन पॉइंट एट जूल्स पर ग्राम ठीक है दिस इज योर आंसर लेट्स कन्वर्ट एट थ्री थ्री जीरो जूल्स पर ग्राम लेट्स राइट इट हेयर थ्री थ्री जीरो जूल्स पर ग्राम ठीक है कैलकुलेट द रेट एट विच यू हैव टू नाउ कैलकुलेट द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द आइस हमने बेसिकली क्या निकालना है बेटा हमने क्यू एस डॉट निकालना है सो लेट्स टेक द इनिशियल इक्वेजन यहाँ पे कोई इनिशियल इक्वेजन ले आते हैं ये वाली ये वाली ले आते हैं ये वाली एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके इक्वेजन ले आओ यहाँ पे कोई मसला नहीं है अब मैजिक देखो क्या होता है ठीक है लेट्स सी द मैजिक वन सेकेंड ओके एंड लेट्स पोर्ट इट हेयर ठीक है चलो नाउ वॉट वी विल डू इज वी विल डिवाइड डिवाइड दिस इक्वेजन बाय टाइम ठीक है तो क्या होगा एम एल वी डिवाइडेड बाय टाइम पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा पावर प्लस क्यू एस डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा क्यू एस डॉट सिंपल एज दैट Now let's start plugging in the values. Let's say for for zero till ten minutes. Okay, zero till ten minutes. Mass, how much melt was it, son? Zero point zero six five grams. Okay. Latent heat of vaporization was what? In terms of kg, three two nine seven six zero. Okay, let's plug that as well. 
थ्री टू नाइन सेवन सिक्स जीरो टाइम कितना है सिक्सटी सेकेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड बिकॉज इट इज टेन मिनट्स पावर कितनी थी हीटर की ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन मिनट्स ओके लेट सी द करंट एंड वोल्टेज अगेन वन पॉइंट एट इंटू सेवन पॉइंट थ्री ओके सब ट्रैक्टेड वन पॉइंट एट इंटू सेवन पॉइंट थ्री दिस विल गिव यू योर क्यू एस डॉट चलो लेट सी पॉइंट जीरो सिक्स फाइव मल्टीप्लाइड बाई फ्रैक्शन थ्री टू नाइन सेवन सिक्स जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड माइनस वन पॉइंट एट इंटू सेवन पॉइंट थ्री This gives you an answer of twenty-two point six. Okay, twenty-two point six volts is your Q S dot. Let's check our answers because this was a lengthy calculation. Yes, we are correct. Yes, we are correct. Perfect. Let's further move ahead. Describe specific latent heat. I have already done it in the notes as well, or this one. Uh, past paper session may be just previous one. Sawal ka. फर्स्ट पार्ट देख लो यू विल गेट द आंसर अवर स्टूडेंट डिटरमाइन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड यूजिंग द पैरट इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर थ्री पॉइंट वन ठीक है द हीटर इज स्विच ऑन वेन द लिक्विड इज बॉइलिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट द बैलेंस रीडिंग इज नोटेड एवरी टू मिनट इंटरवल्स अच्छा दिस सवाल इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अ प्रीवियस वाला सवाल लेकिन इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बस इसमें यह फर्क है इसमें हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फाइंड कर रहे हैं प्रीवियस वाले सवाल में हम क्या फाइंड कर रहे थे लेटेंट हीट ऑफ ओ सॉरी प्रीवियस वाले सवाल में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड कर रहे थे करेक्ट दिस प्लीज ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एल एफ है ठीक है दिस इज एल एफ जब भी आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जा रहे होते हो चलो लेट मी राइट इट हेयर जब भी आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जा रहे होते हो दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब भी आप लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड जा रहे हो तो दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है यहाँ पे हम लिक्विड से गैस जा रहे हैं ओके सो दिस विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यू आर गिवन द करंट टाइमिंग्स एंड करंट एंड वोल्टेज की टाइमिंग्स फॉर द फर्स्ट टेन मिनट्स एंड आफ्टर टेन मिनट्स ओके हेयर ऑल्सो देखो सेम चीज हो रही है बेटा फर्स्ट ट्वेल्व मिनट तक क्या हो रहा है आपका मास ड्रॉप का लाइन का ग्रेडियंट डिफरेंट है एंड आफ्टर फर्स्ट ट्वेल्व मिनट्स आपका मास ड्रॉप का लाइन का ग्रेडियंट डिफरेंट है ठीक है ठीक है ठीक है इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग ठीक है यूज फिगर थ्री पॉइंट थ्री ओके टू डिटरमाइन द मास ऑफ द लिक्विड एवेपरेटेड फ्रॉम टाइम ट्वेल्व मिनट्स टू ट्वेंटी टू मिनट्स ठीक है ट्वेल्व मिनट्स पे बेटा मास क्या था वन सेकेंड लेट्स जूम इन अ बिट एंड ओके लेट सी द मास एट 12 मिनट्स पहले 12 मिनट्स पे मास क्या है बेटा लेट सी दैट इज 22424 ग्राम्स और यहाँ पे आपका मास है लेट मी जूम इन फर्दर थोड़ा सा ये अजीब सी ड्राइंग बनी हुई है ड्यू टू द प्रिंटिंग क्वालिटीज ठीक है अच्छा यहाँ पे है आपका 22 मिनट्स पे दैट इज 90 एंड 392 ठीक है 392 आपका फाइनल मास है एट 22 मिनट्स एंड 424 टू फोर इज योर इनिशियल मास लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस 424 टू फोर माइनस थ्री क्या आ जाएगा आंसर 424 टू फोर माइनस थ्री दिस कम्स आउट टू बी वॉट थर्टी टू ग्राम्स सिंपल एज दैट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड लेट्स फर्दर मूव अहेड एक्सप्लेन वाई ऑल दो द पावर ऑफ द हीटर इज चेंज द रेट ऑफ हीट लॉस सिंपल एज दैट ये सिर्फ हीट गेन को हीट लॉस में कर दिया प्रीवियस वाले सवाल का एग्जैक्ट रेप्लिका लग रहा है ये सवाल बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग्स एंड वाटर रिमेन सेम रिमेन सेम चलो लेट्स फर्दर मूव अहेड डिटरमाइन अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू निकालनी है तो सेम प्रोसीजर जस्ट गो अब ठीक है जस्ट गो अब बेटा अब हीट ट्रांसफर्स क्या क्या होंगे लेट्स क्लोजली सी दैट ठीक है लेट्स क्लोजली सी दैट ठीक है आपका हीटर लिक्विड में हीट ट्रांसफर करेगा ओके एंड बेटा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियसली हीटर से कम होगा तो हीटर सराउंडिंग को भी हीट ट्रांसफर करेगा ओके सो व्हाट विल द इक्वेशन बिकम द हीट ऑफ द हीटर 
is equals to what heat of water plus the heat of the surrounding okay beta now heat of the heater kis tarah nikaloge power into time heat of the water kis tarah nikaloge mass into lv surrounding ki heat kis tarah hogi q s simple as that now jaise ki pehle sawal kiya tha ab isi ko bhi usi method se karenge simple as that let's write down for first 10 minutes yaar first 10 minutes ke liye kya hoga let's see फर्स्ट टेन मिनट्स के लिए बेटा पावर किस तरह निकलेगी डू यू हैव द करंट की रीडिंग वोल्टेज की रीडिंग मल्टीप्लाई देम 1.2 पॉइंट टू इंटू टू थ्री जीरो वन पॉइंट टू ओके लेट मी यूज अ रेड पेन ओनली 1.2 पॉइंट टू इंटू टू थ्री जीरो ओके टाइम कितना खर्च हो रहा है हाउ मच इज द टाइम बींग स्पेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ओके मास कितना है अब यार मैं देख लेता हूँ कि डेड आई डू आई वॉन्ट द आंसर इन ग्राम्स और किलोग्राम्स ग्राम्स में चाहिए ठीक है तो मास में ग्राम्स में ही रखने वाला हूँ ठीक है मास में ग्राम्स में ही रखने वाला हूँ द अमाउंट ऑफ मास मेल्टेड इन द फर्स्ट टेन मिनट्स इज 56 सिक्स ग्राम्स ओके लेट्स प्लेस इट अब अब देर ग्राम्स में ही रखेंगे क्योंकि हमें फाइनल आंसर ग्राम्स में चाहिए 56 सिक्स यहाँ पर आ गया एल वी यहाँ पर आ गया प्लस क्यू एस आ गया दिस नो नॉट नाओ इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 1.2 पॉइंट टू इंटू टू थ्री जीरो इंटू सिक्स जीरो जीरो दिस इक्वल्स टू वॉट वन सिक्स फाइव सिक्स जीरो जीरो इज इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स एल वी प्लस क्यू एस दिस इज वॉट दिस इज योर इक्वेजन वन सिंपल आज दैट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक नाउ लेट्स से फॉर फर्स्ट नहीं अब लिखोगे फ्रॉम देखो फर्स्ट टेन मिनट्स के लिए निकाल लिया अब लिखोगे फ्रॉम ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू मिनट्स या ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू मिनट्स में भी सेम फॉर्मूला लगाओ बच्चों पावर इन टू टाइम इज इक्वल टू एम एल वी प्लस क्यू एस पावर किसके इक्वल आ जाएगी भाई वन एम्पेयर करंट के बने वन नाइन्टी वोल्टेज के बने मल्टीप्लाई कर दो यार वन इंटू वन नाइन्टी टाइम कितना है सिक्स हंड्रेड मास मेल्टेड कितना था यार मास मेल्टेड कितना था बच्चों अगर मैं थोड़ा सा देखूं थर्टी टू ग्राम्स ठीक है थर्टी टू ग्राम्स लिख देते हैं भाई थर्टी टू ग्राम्स लिख दो यहाँ पे दिस इज थर्टी टू एल वी प्लस क्यू एस चलो इसको भी ज़रा मैं नीटली कर देता हूँ वन नाइन्टी इंटू सिक्स हंड्रेड दिस कम्स आउट टू बी वन वन फोर जीरो 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 इज इक्वल टू थर्टी टू एल वी प्लस क्यू एस दिस इज योर इक्वेजन टू इक्वेजन वन भी आ गई बेटा इक्वेजन टू भी आ गई ना वट विल आई डू सब्ट्रैक्ट इसको ब्लैक में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेजन टू फ्रॉम इक्वेजन वन इक्वेजन वन क्या थी बेटा इक्वेजन वन वॉज वन सिक्स फाइव सिक्स जीरो जीरो इज इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स एल वी प्लस क्यू एस ओके नाउ वॉट वॉज इक्वेजन टू माइनस वन वन फोर जीरो 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 इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी टू एल वी माइनस क्यू एस प्लस क्यू एस एंड माइनस क्यू एस विल गेट कैंसल्ड आउट ओके वन सिक्स फाइव सिक्स जीरो जीरो माइनस आंसर दिस विल गिव यू एन आंसर ऑफ फाइव वन सिक्स जीरो जीरो एंड फिफ्टी सिक्स माइनस थर्टी टू दिस विल गिव यू एन आंसर ऑफ ट्वेंटी फोर एल वी ठीक है अब क्या करेंगे फाइव वन सिक्स जीरो जीरो डिवाइडेड बाय आंसर दिस कम्स आउट टू बी वॉट एल वी कम्स आउट टू बी टू वन फाइव जीरो जूल्स पर ग्राम सिंपल आज दैट लेट्स राइट इट हेयर एल वी आ गया बड़ी मुश्किलों से हमने कैलकुलेशन की टू वन फाइव जीरो कैलकुलेट द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फिर से क्या करना है बेटा फिर से आपने यही वाली इक्वेजन लेनी है और इसको टाइम से डिवाइड कर देना है कौन सी इक्वेजन ये वाली इक्वेजन लेट्स टेक दिस इक्वेजन लेट मी सेलेक्टेड करेक्टली कंट्रोल कॉपी एंड लेट्स टेक इट टू वर्ड्स डाउन साइड लेट्स टेक इट हाँ इधर आ जाओ 
ओहो लेट्स प्लेस इट हेयर ठीक है चलो नाउ व्हाट विल यू डू इस इक्वेशन को पहले तो इधर ले आते हैं चलो नाउ यू विल से डिवाइड डिवाइड द इक्वेशन बाय टी ओके डू इट पावर इज इक्वल्स टू एम एल वी डिवाइडेड बाई टी प्लस क्यू एस डॉट यू नीड टू कैलकुलेट क्यू एस डॉट नाउ लेट्स कंसिडर फॉर फर्स्ट टेन मिनट्स फॉर फर्स्ट टेन मिनट्स वॉट विल वी डू फर्स्ट टेन मिनट्स के लिए पावर किस तरह आएगी बेटा फर्स्ट टेन मिनट्स के लिए पावर किस तरह आएगी वन पॉइंट टू एम पेयर आपका करंट है टू थर्टी आपका वोल्टेज है मल्टीप्लाई एट यार वन पॉइंट टू इंटू टू थर्टी मल्टीप्लाई करो यार सिंपल रखो चीज़ों को वन पॉइंट टू इंटू टू थर्टी मास कितना मेल्ट हो रहा था इन द फर्स्ट टेन मिनट्स फिफ्टी सिक्स ग्राम्स एल वी क्या आ रही थी बेटा टू वन फाइव जीरो मल्टीप्लाई एट टाइम कितना गुजर रहा था सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स प्लस क्यू एस डॉट ओके लेट्स कैलकुलेटेड वन पॉइंट टू इंटू टू थ्री जीरो माइनस फिफ्टी सिक्स वन सेकेंड फिफ्टी सिक्स इंटू टू वन फाइव जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड दिस आंसर कम्स आउट टू बी सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री वोट्स इज योर क्यू एस डॉट चलो लेट्स ही वेदर वी आर करेक्ट और नॉट हाँ ये तो हमारा सही है टू टू जीरो जीरो और टू वन फाइव जीरो इट्स करेक्ट सेवेंटी फाइव भी करेक्ट है दैट्स परफेक्टली फाइन दिस मार्क्स द एंड ऑफ टेम्परेचर के पास पेपर्स आई हैव अटैच वन और टू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन विच यू कैन गो थ्रू अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम द पी डी एफ इज ऑन द गूगल ड्राइव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो